Yes, good morning to everyone. This is Ramanjaneelu, Senior Geography Faculty. Welcome to Winners Online Classes. Today, we are discussing the discussion about 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 యొక్క శక్తి వనరులుగా వేటిని మనం పరిగణించవచ్చు అంటే కోల్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అండ్ పెట్రోలియం కాబట్టి కోల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అండ్ పెట్రోలియం అని ఏమని పిలుస్తారంటే శక్తి వనరులు అని పిలుస్తారు వన్ ఇస్ చూడండి వన్ ఇస్ కోల్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అండ్ ఆల్సో పెట్రోలియం కోల్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అండ్ పెట్రోలియం బొగ్గు సహజ వాయువు మరియు పెట్రోలియం ఏమని పిలుస్తారంటే శక్తి వనరులు ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ అని పిలుస్తారు ఈ యొక్క శక్తి వనరులకు సంబంధించిన అంశాలను వచ్చేసి మనం డీటెయిల్గా చెప్పుకోవాలండి ఈ యొక్క బొగ్గు ఆధారితంగా విద్యుత్ శక్తి తయారవుతుంది బొగ్గు ఆధారితంగా విద్యుత్ శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడం ఏమంటారంటే థర్మల్ పవర్ అంటారండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బొగ్గు ఆధారితంగా కూడా విద్యుత్ శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు అన్నం ఈ యొక్క బొగ్గు ఆధారితంగా విద్యుత్ శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే థర్మల్ విద్యుత్ శక్తి థర్మల్ పవర్ అంటారు రెండవది వచ్చేసి ఏంటంటే సహజ వాయువు న్యాచురల్ గ్యాస్ అన్నం ఈ యొక్క న్యాచురల్ గ్యాస్ అంటే సహజ వాయువు ఆధారితంగా కూడా విద్యుత్ శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తారు ఈ యొక్క సహజ వాయువు ఆధారిత విద్యుత్ కేంద్రాలను కూడా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేశారు పర్టికులర్గా దక్షిణ భారతదేశంలోని మొట్టమొదటిసారిగా ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విజయేశ్వరం మరియు జయగురుపాడు అనే ప్రదేశాల వద్ద ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కాబట్టి మన ఆంధ్ర తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ఈ యొక్క న్యాచురల్ గ్యాస్ సహజ వాయువు ఆధారిత విద్యుత్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు ఈ యొక్క సహజ వాయువు ఆధారిత విద్యుత్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసిన ప్రదేశాలు ఎక్కడ వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనం డిస్కషన్ చేయాలి అదేవిధంగా పెట్రోలియం అన్నం ఒక విధంగా చెప్పాలంటే పెట్రోలియం కూడా ఇది యొక్క శక్తి వనరండి ఇది యొక్క ఎనర్జీ రిసోర్సెస్గా మనం పరిగణిస్తాం కాబట్టి కోల్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అండ్ పెట్రోలియం వీటన్నిటిని ఏమంటారంటే శక్తి వనరులు ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ అంటున్నాం ఏం చెప్పామండి కోల్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఈ యొక్క కోల్ అంటే థర్మల్ పవర్ తయారవుతుంది అన్నాం కదండి థర్మల్ పవర్ థర్మల్ విద్యుత్ శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తారు థర్మల్ పవర్ ఎస్ మరి న్యాచురల్ గ్యాస్ ఆధారితంగా సహజ వాయువు ఆధారిత విద్యుత్ కేంద్రాలు న్యాచురల్ గ్యాస్ బేస్డ్ పవర్ ప్లాంట్స్ అంటారు సహజ వాయువు ఆధారిత విద్యుత్ కేంద్రాలు సహజ వాయువు ఆధారిత విద్యుత్ కేంద్రాలు కాబట్టి ఈ యొక్క సహజ వాయువు ఆధారిత విద్యుత్ కేంద్రాలను ఈ యొక్క సహజ వాయువు ఆధారిత విద్యుత్ కేంద్రాలు అనగానే మరి ముఖ్యంగా ఎక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఈ దక్షిణ భారతదేశంలోని మొట్టమొదటిసారిగా ఏర్పాటు చేశారు ఎక్కడండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విజయేశ్వరం ఒకటి రెండవది జయగురుపాడు అనే ప్రదేశాల వద్ద మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ఈ యొక్క సహజ వాయువు ఆధారిత విద్యుత్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారనేది దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం లెస్సన్లో చెప్పుకున్నాం ఎస్ ఈ యొక్క పెట్రోలియం కూడా మరి సహజ వనరు ఈ యొక్క శక్తి వనరు అని చెప్పుకోవచ్చు ఎనర్జీ రిసోర్సెస్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వెహికల్స్ ఉన్నాయి టూ వీలర్ వెహికల్స్ కావచ్చు పెట్రోలియం తర్వాత ఫోర్ వీలర్ వెహికల్స్ కావచ్చు ఈ యొక్క పెట్రోలియంతో పెట్రోలియంతో ఆర్ పెట్రోల్తో నడిచే ఎంత ఈ యొక్క వెహికల్స్ వాహనాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వీటన్నిటినీ కూడా జనరల్గా ఏమని పిలుస్తారంటే కోల్ కావచ్చు న్యాచురల్ గ్యాస్ పెట్రోలియం కావచ్చు ఇంకొక విషయం చూడండి ఇంకొక విషయం మనం ఏది అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే ఇవే కాకుండా ఈ యొక్క జల విద్యుత్ శక్తి అనేది కూడా ఒక శక్తి వనరే జల విద్యుత్ శక్తి ఐడల్ పవర్ అంటారు ఈ యొక్క జల విద్యుత్ శక్తిని కూడా ఎలా తయారు చేస్తారండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా నదులపై ఆనకట్టలు నిర్మించిన తర్వాత ఈ యొక్క ఆనకట్టల యొక్క దిగువ భాగంలో యొక్క టర్బైన్స్ని ఉపయోగించి విద్యుత్ శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు జల విద్యుత్ శక్తి అని ఐడియల్ పవర్ అంటారు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రధానమైన సోర్స్ ఏంటంటే వాటర్ కాబట్టి జల విద్యుత్ శక్తి కూడా ఒక శక్తి వనరే థర్మల్ విద్యుత్ శక్తి ఒక శక్తి వనరే సహజ వాయువు ఆధారితంగా విద్యుత్ శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడం ఇది ఒక సహజ వనరే ఈ యొక్క శక్తి వనరుగానే పరిగణిస్తాం పెట్రోలియం ఆధారితంగా కూడా మరి జనరల్గా ఈ యొక్క వాహనాలు ముందుకు రావడం ఇలాంటివి కొన్ని కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పవన విద్యుత్ శక్తి ఉంది ఇది కూడా శక్తిని ఉపయోగించి అక్కడ విద్యుత్ శక్తి తయారవుతుంది కాబట్టి విండ్ మిల్ ఎనర్జీ పవన విద్యుత్ శక్తి భూతాపం ద్వారా అంటే జియో థర్మల్ ఎనర్జీ తర్వాత సోలార్ పవర్ సౌర విద్యుత్ శక్తి టైడల్ ఎనర్జీ 
ఇలా ఎన్నో రకాలైన విద్యుత్ శక్తిని తయారు చేస్తున్నారు ఈ వీటన్నింటినీ కూడా మనం వేటిగా పరిగణించవచ్చు అంటే వీటన్నింటినీ కూడా ఈ యొక్క ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ శక్తి వనరులుగా పరిగణించవచ్చు విండ్మిల్ ఎనర్జీ అండి ఇప్పుడు బాగా ప్రతి ప్రాంతంలో కూడా ప్రతి రాష్ట్రంలో ప్రతి ప్రాంతంలో కూడా ఈ యొక్క విండ్మిల్ పవర్ స్టేషన్స్ని ఎక్కువగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారండి అదేవిధంగా ఇంకా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఈ యొక్క సౌర విద్యుత్ శక్తి సోలార్ ప్లేట్స్ని ఉపయోగించి విద్యుత్ శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ వన్ ఇంకా మనం ఏం చే జియో థర్మల్ ఎనర్జీ అన్నాం అంటే భూ అంతర్భాగంలో ఉండే ఈ యొక్క వాటర్ అనేది బయటకు వస్తుందండి ఇది హాట్ వాటర్ అండి ఈ యొక్క హాట్ వాటర్ని ఉపయోగించి కూడా విద్యుత్ శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడం అనేది జరుగుతుంది దాన్ని ఏమంటారంటే జియో థర్మల్ ఎనర్జీ అంటారు మరి ఇంకా మనం ఏం డిస్కషన్ చేయవచ్చు అంటే ఈ యొక్క టైడల్ ఎనర్జీ అంటే సముద్రం యొక్క అలల ద్వారా కూడా విద్యుత్ శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇలా ఎన్నో రకాలుగా విద్యుత్ శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు కాబట్టి వీటన్నింటినీ ఏమని కన్స్టర్ చేయొచ్చు అంటే శక్తి వనరులు ఎనర్జీ రిసోర్సెస్గా పరిగణించవచ్చు ఓకేనా అండి ఇది ఇలా విషయాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూడండి ఈ యొక్క శక్తి వనరులకు సంబంధించి ఇలా చెప్పుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలంటే హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో అండి హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో వన్ ఇస్ ఈ యొక్క హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో విద్యుత్ ఉత్పాదన ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్టివిటీ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అంటే జనరల్గా హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో విద్యుత్ శక్తి ఉత్పాదన అనేది పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో విద్యుత్ శక్తి ఉత్పాదన అనేది జరిగిందండి విద్యుత్ శక్తి ఉత్పాదన ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందండి హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో విద్యుత్ శక్తి ఉత్పాదన అనేది ప్రొడక్టివిటీ అంటున్నాం విద్యుత్ శక్తి ఉత్పాదన అనేది నైన్టీన్ ట్వెల్వ్లోనే స్టార్ట్ అయింది పంతొమ్మిది వందల సారీ పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదిలో ఎస్ నైన్టీన్ నాట్ నైన్లో ఇంకొక విషయం మనం ఏం చెప్పుకోవాలి అంటే ఈ యొక్క హైదరాబాద్ నగరంలో విద్యుత్ శక్తి ఉత్పాదన నైన్టీన్ నాట్ నైన్లో స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పాం రెండవది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ యొక్క హైదరాబాద్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్ అండి హైదరాబాద్లో ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు కన్నా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే హైదరాబాద్లో ఎలక్ట్రిసిటీ శాఖ అనమాట విద్యుత్ శాఖ అంటాం కదండి మనం ఈ యొక్క విద్యుత్ శాఖని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారంటే నైన్టీన్ ట్వెల్వ్లోనే ఏర్పాటు చేస్తారన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి పంతొమ్మిది వందల పన్నెండవ సంవత్సరంలో మరి రాష్ట్రంలోని మొట్టమొదటి జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ ఐడియల్ పవర్ ప్లాంట్ అండి జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం సారీ తెలంగాణలో అంటే హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో జల విద్యుత్ శక్తి ప్రాజెక్ట్ మొట్టమొదటి జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ఏది అని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మొట్టమొదటి జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టుగా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే వన్ ఈజ్ ఈ యొక్క జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టులో మొట్టమొదటి వచ్చేసి అంటే నిజాం సాగర్ జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ అండి ఈ యొక్క నిజాం సాగర్ జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు ఏంటి దీని యొక్క పూర్వపరాలు ఏంటి అనేది ఒకసారి మనం డిస్కషన్ చేస్తే ఈ యొక్క నిజాం సాగర్ జల విద్యుత్ శక్తి ప్రాజెక్ట్ని నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మనకు రేపు క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారంటే రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ ఏది రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ ఏది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారండి కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి పర్టికులర్గా యొక్క తెలంగాణ రీజియన్లో మొట్టమొదటి జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టుగా మనం దేనిని పరిగణించవచ్చు అంటే ఈ యొక్క నిజాం సాగర్ జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఏంటండి అది నిజాం సాగర్ ఈ యొక్క నిజాం సాగర్ జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టు అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి నిజాం సాగర్ ఈ యొక్క నిజాం సాగర్ జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడు నిర్మించడం జరిగిందండి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదవ సంవత్సరంలో ఈ యొక్క నిజాం సాగర్ జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టును ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది వాన్ ఇస్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో అండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు ఈ యొక్క నిజాం సాగర్ జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే ఇది బహుళార్థ సాధక ప్రాజెక్ట్ అండి బహుళార్థ సాధక ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయండి సాగునీరు లభిస్తుంది త్రాగునీరు లభిస్తుంది జల విద్యుత్ శక్తి తయారవుతుంది ఈ యొక్క ఫ్లడ్ కంట్రోలింగ్ వరద నియంత్రణ జరుగుతుంది ఇలా ఎన్నో రకాలైన మల్టీ యూజ్ఫుల్ ఉంటుంది అనమాట అటువంటి వాటిని ఏమని పిలుస్తారంటే బహుళార్థ సాధక ప్రాజెక్ట్ అంటారు ఈ యొక్క బహుళార్థ సాధక ప్రాజెక్ట్లో ప్రధానంగా ఈ యొక్క నిజాం సాగర్ జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ అన్నాం ఈ యొక్క నిజాం సాగర్ జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ప్రజెంట్ చెప్పాలంటే రాష్ట్రంలోని మొట్టమొదటి జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ ఇది రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ ఏదంటే నిజాం సాగర్ జల వి
యొక్క మంజీరా నదిపై నిర్మించిన నీటిపారుదల ప్రాజెక్ట్ ఆర్ జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టే ఈ యొక్క నిజాం సాగర్ జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ ఇది రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటి జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ ఏర్పాటు చేసిన సంవత్సరం ఇప్పుడు అంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో ఏర్పాటు చేశారన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఓకేనండి ఈ యొక్క ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చూడండి ఈ యొక్క ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఐదవ పంచవర్ష ప్రణాళిక కాలంలో పర్టికులర్గా చెప్పాలంటే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఐదవ పంచవర్ష ప్రణాళిక కాలం ఫిఫ్త్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ ఫిఫ్త్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్లో విద్యుత్ శక్తి రంగానికి అధిక మొత్తంలో దీనికి జనరల్గా ఏంటంటే విద్యుత్ శక్తి రంగానికి వచ్చేసి పెద్ద మొత్తులో వాటాలు కేటాయించడం జరిగింది సుమారుగా వచ్చేసి థర్టీ టూ పాయింట్ క్రోర్స్ దాకా దీనికి థర్టీ టూ పాయింట్ సారీ క్రోర్ నాట్ క్రోర్స్ థర్టీ టూ పాయింట్ సంథింగ్ అండి ఇలా దీనికి యొక్క వాటాలు కేటాయించిన విద్యుత్ రంగానికి విద్యుత్ శాఖ కేటాయించిన వాటా వచ్చేసి ఐదవ పంచవర్ష ప్రణాళిక కాలంలో విద్యుత్ రంగానికి ఎంత శాతం కేటాయించారు అంటే విద్యుత్ రంగానికి కేటాయించిన వాటా థర్టీ టూ పర్సెంట్ పైబడి అండి విద్యుత్ రంగానికి కేటాయించడం జరిగింది కాబట్టి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఐదవ పంచవర్ష ప్రణాళిక కాలంలో పెద్ద మొత్తంలో విద్యుత్ రంగానికి వచ్చేసి కేటాయింపులు జరిగింది మరి ము ముఖ్యంగా వచ్చేసి థర్టీ టూ పర్సెంట్ పైబడి విద్యుత్ రంగానికి యొక్క పెద్ద మొత్తంలో యొక్క కేటాయింపులు జరిగాయన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే శక్తి వనరులకు సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ అండి ఇది ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ లాగా మనం చెప్పుకోవాలి అంటే ఏంటి శక్తి వనరులు అంటే ఏంటి అనే దానిపై మనం ఇలా డిస్కషన్ చేస్తున్నాం ఓకేనా అండి ఎస్ నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ పాయింట్ శక్తి వనరులు రకాలు టైప్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ అంటున్నాను ఈ యొక్క టైప్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ శక్తి వనరుల రకాలు వచ్చేసి ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి టైప్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ అంటున్నాం ఈ యొక్క శక్తి వనరులు వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ మ్యాప్లో కనిపిస్తుందండి రకాలుగా చూడండి ఒకటి జియో థర్మల్ ఎనర్జీ అనేది ఒకటి కనిపిస్తుంది తర్వాత విండ్ మిల్ ఎనర్జీ ఒకటి కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా ఐడల్ పవర్ జల విద్యుత్ శక్తి తయారవుతుంది సోలార్ పవర్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ నెక్స్ట్ వన్ బయోమాస్ బయోమాస్ ఇవన్నీ కూడా మనం దేనిగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఈ యొక్క శక్తి వనరులు రకాలు టైప్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ అని చెప్పుకోవచ్చండి కాబట్టి టైప్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ అనగానే ఏంటంటే శక్తి వనరులు ఎన్ని రకాలుగా ఈ యొక్క శక్తిని ఐడియల్ విద్యుత్ శక్తిని తయారు చేస్తున్నారు కాబట్టి విద్యుత్ శక్తిని వచ్చేసి అనేక రకాలైన పద్ధతుల ద్వారా విద్యుత్ శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తున్నారండి మరి ప్రధానంగా వచ్చేసి ఈ యొక్క శక్తి వనరుల రకాలు ఒకటి వచ్చేసి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు చెప్తా చూడండి ఆల్రెడీ మీకు నేను చెప్పాను ఏం చెప్పానంటే బొగ్గును ఉపయోగించి థర్మల్ పవర్ తయారు చేస్తున్నారు తర్వాత నీటి యొక్క నదులపై ఆనకట్టలు నిర్మించి క్రింది భాగంలో యొక్క టర్బైన్స్ను ఉపయోగించి విద్యుత్ శక్తిని కూడా ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు అటువంటి వాటిని ఏమంటారంటే జల విద్యుత్ శక్తి అంటారు మరి అదేవిధంగా ఇంకా ఏంటంటే ఈ యొక్క సోలార్ పవర్ అంటున్నాం అంటే సోలార్ పోటో వోల్టాయిక్ బ్యాటరీస్ ఈ యొక్క సోలార్ పోటో వోల్టాయిక్ బ్యాటరీస్ ఆరు సౌర తటాకాలను ఉపయోగించి కూడా ఈ యొక్క సౌర విద్యుత్ శక్తిని సోలార్ పవర్ను తయారు చేస్తున్నారు అదేవిధంగా భూతలం జనరల్గా ఏంటంటే ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈ యొక్క ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్లో కూడా కొన్ని ప్లేస్లు ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఒకసారి వినండి సముద్ర సారీ భూమి యొక్క అంతర్భాగంలో అండి ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఇది ఎలా అంటే ఒక్కసారి వినండి జనరల్గా చెప్పాలంటే అగ్నిపర్వతం అనేది విస్ఫోటనం చెందినప్పుడు వివిధ రకాలైన చిన్న చిన్న రాతి ముక్కలు తర్వాత దుమ్ము ధూళి తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా నురుగు ఇలాంటివి వస్తాయి కానీ అగ్నిపర్వతము మరణ దశకు చేరుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క అగ్నిపర్వతం మరణ దశకు చేరుకున్నప్పుడు ఏం ఏమవుతుందంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లావా అంటే లావాకు బదులుగా ఏమొస్తుంది అంటే ఈ యొక్క హాట్ వాటర్ అనేది భూమి యొక్క ఉపరితలాన్ని చేరుకుంటుంది ఇలా భూ ఉపరితలాన్ని చేరుకుని ఈ యొక్క హాట్ వాటర్ దగ్గర ఏం చేస్తారంటే ఈ యొక్క టర్బైన్స్ను ఉపయోగించి విద్యుత్ శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతుంది మరి ఇలా జియో థర్మల్ ఎనర్జీని దీన్నే మనం ఏమంటామంటే జియో థర్మల్ ఎనర్జీ జియో మీన్స్ అర్త్ అని అర్థం థర్మల్ అంటే వేడి టెంపరేచర్ అని అర్థం కాబట్టి ఇలా జియో థర్మల్ ఎనర్జీని ఉత్పత్తి చేస్తున్న కేంద్రాలు జనరల్గా జియో థర్మల్ ఎనర్జీని ఉత్పత్తి చేయడానికి భారతదేశంలో చాలా ప్రాంతాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి ఈ యొక్క జియో థర్మల్ ఎనర్జీని ఉత్పత్తి చేయడానికి భారతదేశంలో అనుకూలంగా ఉన్న ప్రాంతాలు అన్నప్పుడు ఒక చిన్న మాట మనం డిస్కషన్ చేయాలండి మనం డిస్కస్ చేసి తెలంగాణే కావచ్చు కానీ అసలు ఏంటి జియో థర్మల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి అనేది చెప్పాలంటే ఒకసారి మనం కొన్ని ప్లేసెస్ చెప్పాలండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ రా
కాబట్టి ఈ ప్రదేశాలలో ఈ యొక్క జియో థర్మల్ ఎనర్జీ ఎనర్జీని ఎలా తయారు చేస్తారంటే టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంది భూమి యొక్క అంతర్భాగం నుంచి వస్తుంది అక్కడ టర్బైన్స్ ఉపయోగించి ఈ యొక్క విద్యుత్ శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తారు కాబట్టి దీని దీని ఏమంటారంటే జియో థర్మల్ ఎనర్జీ అంటారు ఈ యొక్క జియో థర్మల్ ఎనర్జీని మరి ప్రధానంగా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే శక్తి వనంలో ఒకటిగా పరిగణించారు టైప్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్లో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ రిసోర్స్ కాబట్టి సోలార్ పవర్ ఒకటి విండ్ మిల్ ఎనర్జీ కూడా ఈ యొక్క విండ్ మిల్ ఎనర్జీ అంటే పవన విద్యుత్ శక్తి అంటున్నారు పెద్ద పెద్ద ఈ యొక్క ఫ్యాన్లను ఉపయోగించి ఈ యొక్క గాలి వీచినప్పుడు వాటి యొక్క పవర్ అనేది తయారవుతుంది శక్తి అనేది తయారవుతుంది ఎనర్జీ కాబట్టి అలా కూడా విద్యుత్ శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు ఈ యొక్క విండ్ మిల్ ఎనర్జీ అనేది ఒకటి ప్రధానంగా సోలార్ పవర్ ఒకటి న్యూక్లియర్ పవర్ నీకు తెలుసు విషయం ఈ యొక్క న్యూక్లియర్ పవర్ ఆర్ అటామిక్ పవర్ అంటారు మరి ఈ యొక్క అటామిక్ పవర్ స్టేషన్స్ కూడా భారతదేశంలో అనేక రకాల అటామిక్ పవర్ స్టేషన్స్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ యొక్క నరోర అటామిక్ పవర్ స్టేషన్ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోను తర్వాత రావత్పట్ట అటామిక్ పవర్ స్టేషన్ వచ్చేసి రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో కోటాపట్టణంలోను తర్వాత వచ్చేసి కాక్రపర అటామిక్ పవర్ స్టేషన్ గుజరాత్ రాష్ట్రంలోను అదేవిధంగా తారాపూర్ అటామిక్ పవర్ స్టేషన్ మహారాష్ట్ర తారాపూర్ తర్వాత మద్రాస్ అటామిక్ పవర్ స్టేషన్ ఆర్ కల్పకం అటామిక్ పవర్ స్టేషన్ తమిళనాడు చెన్నై తర్వాత కుడంకులం అటామిక్ పవర్ స్టేషన్ వచ్చేసి ఎక్కడ అంటే కుడంకులం మరి యొక్క తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఇలా అటామిక్ పవర్ స్టేషన్స్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఈ యొక్క అటామిక్ పవర్ స్టేషన్లో ఏం తయారవుతుందంటే అణు విద్యుత్ శక్తి ఆర్ న్యూక్లియర్ విద్యుత్ శక్తి తయారవుతుంది దీన్ని కూడా దేనిగా పరిగణిస్తారంటే ఈ యొక్క ఎనర్జీ రిసోర్సెస్గా పరిగణిస్తారన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఓకేనండి ఎస్ ఇవి జనరల్గా మనం ఇలా డిస్కషన్ చేస్తున్నాం ఈ యొక్క శక్తి వనంలో వచ్చేసి ఇవి ఇలా విషయాలు మనం బ్రీఫ్గా చెప్పుకున్నాం ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క శక్తి వనరులు రకాలు అన్నాం కదా ఇక్కడ మీరు ఒక చిన్న విషయాన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలండి ఏంటి యొక్క శక్తి వనరులు రకాలు అన్నప్పుడు పర్యావరణ వెత్తల ప్రకారం అండి అకార్డింగ్ టు ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ పర్యావరణ వెత్తలు పర్యావరణ వెత్తలు అంటే అకార్డింగ్ టు ఎకాలజిస్ట్ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ పర్యావరణ వెత్తల ప్రకారం వన్ ఇస్ ఎకాలజిస్ట్ల ప్రకారం వన్ ఇస్ ఎకాలజిస్ట్ అంటే పర్యావరణ వెత్తల ప్రకారం యొక్క జనరల్గా పర్యావరణ వెత్తల ప్రకారం వచ్చేసి ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరిస్తారంటే రెండు రకాలుగా వర్గీకరిస్తారండి మరి యొక్క రెండు రకాలు అంటున్నారు ఎలా అంటే ఒకటి వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే రెనోబుల్ సోర్సెస్ అంటారండి వన్ ఈజ్ రెనోబుల్ సోర్సెస్ రెనోబుల్ సోర్సెస్ అని వన్ ఈజ్ నెంబర్ టూ వచ్చేసి నాన్ రెనోబుల్ సోర్సెస్ అంటారు నాన్ రెనోబుల్ సోర్సెస్ అని రెనోబుల్ సోర్సెస్ అండ్ ఆల్సో నాన్ రెనోబుల్ సోర్సెస్ అని ఇలా రెండు రకాలుగా చెప్తారు అంటే ఏంటి రెనోబుల్ సోర్సెస్ అంటే ఏంటి నాన్ రెనోబుల్ సోర్సెస్ అంటే ఏంటో మీకు తెలియాలి ఫస్ట్ రెనోబుల్ సోర్సెస్ అంటే జనరల్గా రెనోబుల్ సోర్సెస్ అంటే పునరుద్ధరింపబడేవి అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ మనం రీక్రియేట్ చేసుకోవచ్చు రీజనరేట్ చేసుకోవచ్చు పునరుద్ధరింపబడేవి వన్ ఇస్ పునరుద్ధరింపబడే వాటిని ఏమని పిలుస్తారంటే పునరుద్ధరింపబడేవి అంటే రెనోబుల్ సోర్సెస్ అన్నాం రెండవది నాన్ రెనోబుల్ సోర్సెస్ అంటున్నాం వీటిని ఏమంటారంటే పునరుద్ధరింపబడనివి అండి పునరుద్ధరింపబడనివి ఈ యొక్క పునరుద్ధరింపబడనివి అని ఇలా చెప్తాం కొన్ని ఏమో పునరుద్ధరించవచ్చు కొన్ని పునరుద్ధరించలేవు కాబట్టి రెనోబుల్ సోర్సెస్ అంటే ఏంటంటే పునరుద్ధరింపబడేవి నాన్ రెనోబుల్ సోర్సెస్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఈ యొక్క పునరుద్ధరింపబడనివి అని చెప్పుకోవచ్చు అండి మరి వేటిని పునరుద్ధరించవచ్చు వేటిని పునరుద్ధరించలేము అనే దానిపై కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెనోబుల్ సోర్సెస్ అన్నాం ఏంటండి రెనోబుల్ సోర్సెస్ అంటున్నాం ఈ యొక్క రెనోబుల్ సోర్సెస్కి సంబంధించిన అంశాలు చూడండి వన్ ఈజ్ రెనోబుల్ సోర్సెస్ అన్నాం వన్ ఈజ్ రెనోబుల్ సోర్సెస్ పునరుద్ధరింపబడేవి అంటున్నాం అంటే జనరల్గా ఇవి అంతరించిపోవండి వీటి యొక్క వనరులు ఎప్పుడు కూడా రెనోబుల్ సోర్సెస్ వనరులు ఎప్పుడు కూడా అంతరించవి మళ్ళీ మళ్ళీ రీక్రియేట్ కావడం రీజనరేట్ కావడం రీప్రొడ్యూస్ కావడం జరుగుతుంది కాబట్టి రెనోబుల్ సోర్సెస్కు మనం ఉదాహరణగా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే రెనోబుల్ సోర్సెస్కు ఉదాహరణగా వన్ ఈజ్ సూర్యరశ్మి సన్ సాయిన్ అంటే సోలార్ పవర్ అండి ఎందుకు మనం ఉదాహరణగా ఏం చెప్పుకోవచ్చు సూర్యరశ్మి సన్ సాయిన్ వన్ ఈజ్ సన్ సాయిన్ సూర్యరశ్మి ఆర్ సోలార్ పవర్ సోలార్ పవర్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేసామండి సోలార్ పవర్ అంటున్నాం సోలార్ పవర్ అనేది ఎలాంటిది అండి రెనోబుల్ సోర్సెస్ 
సోలార్ పవర్ రెండవది ఇంకా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చంటే సూర్యరశ్మితో పాటు విండ్ మిల్ ఎనర్జీ అంటారు పవన విద్యుత్ శక్తి అంటున్నాం ఈ యొక్క పవన విద్యుత్ శక్తి అంటే విండ్ మిల్ ఎనర్జీ అంటున్నాం వన్ ఇస్ పవన విద్యుత్ శక్తి అంటే విండ్ మిల్ పవర్ విండ్ మిల్ పవర్ అండి ఓకేనా అండి పవన విద్యుత్ శక్తి తర్వాత హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీని కూడా ఇందుకు మంచి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు అండి హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే జల విద్యుత్ శక్తి అంటారండి హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే జల విద్యుత్ శక్తి నెక్స్ట్ వన్ ఇంకా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే సోలార్ పవర్ కావచ్చు జియో థర్మల్ ఎనర్జీ కావచ్చు జియో థర్మల్ ఆల్రెడీ మీకు నేను చెప్పానండి జియో అంటే అర్థ్ అని అర్థం థర్మల్ అంటే పవర్ అని అర్థం జియో థర్మల్ ఎనర్జీ అంటున్నాము జియో థర్మల్ ఎనర్జీ అని ఇవన్నీ కూడా ఎలాంటివి అంటే రినోబుల్ సోర్సెస్గా పరిగణిస్తారు కాబట్టి రినోబుల్ సోర్సెస్ అంటే మళ్ళీ మనం రీప్రొడ్యూస్ చేయవచ్చు రీక్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే వాటిని మళ్ళీ మనం వాడటానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఇవి అంతరించిపోవండి అంతరించిపోయే ఛాన్సే లేదు ఇప్పుడు సూర్యరశ్మి ఉంది ఈరోజు సూర్యరశ్మి లేదు రేపు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే ఇవి అంతరించిపోని వనరులు అండి ఏవేవి అండి ఇవి సూర్యరశ్మి సన్ సైన్ ఆర్ సోలార్ పవర్ నెంబర్ టూ వచ్చేసి పవర్ విద్యుత్ శక్తి విండ్ మిల్ ఎనర్జీ నెక్స్ట్ వన్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే జల విద్యుత్ శక్తి అదేవిధంగా జియో థర్మల్ ఎనర్జీ అంటే భూతాపం ద్వారా విద్యుత్ శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడం ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి వీటన్నింటినీ కూడా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే రెనోబుల్ సోర్సెస్ అంటే పునరుద్ధరింపబడేవిగా మనం డిస్కషన్ చేయవచ్చు ఓకేనండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇవి మన మాటలు కావాలి దీస్ ఆర్ నాట్ మై వర్డ్స్ జనరల్గా ఎవరి అంటే పర్యావరణవేత్తలు ఎకాలజిస్టుల ప్రకారం ఈ యొక్క శక్తి వనరులు మనం ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు అంటే రెండు రకాలుగా వర్గీ వర్గీకరిస్తున్నాం ప్రధానంగా అంటే మినరల్స్ అండి పర్టికులర్గా చెప్పాలంటే ఖనిజాలు ఖనిజాలను ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు అండి ఈ యొక్క పర్యావరణవేత్తల ప్రకారం రెండు రకాలుగా ఒకటి రెనోబుల్ సోర్సెస్ అని పునరుద్ధరింపబడేవని నాన్ రెనోబుల్ సోర్సెస్ అంటే పునరుద్ధరింపబడనివి అని ఇలా రెండు రకాలుగా చెప్పాం మరి వాటర్ రెనోబుల్ సోర్సెస్ వాటర్ నాన్ రెనోబుల్ సోర్సెస్ అనే దానిపై మనం ఒకసారి డిస్కషన్ చేస్తే వాటర్ రెనోబుల్ సోర్సెస్ రెనోబుల్ సోర్సెస్ అనగానే ఒకటి సూర్యరశ్మి సన్ సైన్ ఆర్ సోలార్ పవర్ పవన విద్యుత్ శక్తి విండ్ మిల్ ఎనర్జీ హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ పవర్ జియో థర్మల్ ఎనర్జీ అండ్ సో ఆన్ మొదలైన వాటిని ఏమంటారంటే ఈ యొక్క రెనోబుల్ సోర్సెస్గా పరిగణిస్తారనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెంబర్ టూ నాన్ రెనోబుల్ సోర్సెస్ అంటున్నామండి ఈ యొక్క నాన్ రెనోబుల్ సోర్సెస్కి సంబంధించిన అంశాలు చూడండి ఈ యొక్క నాన్ రెనోబుల్ సోర్సెస్ అంటే పునరుద్ధరింపబడనివి అని అర్థం మరి యొక్క నాన్ రెనోబుల్ సోర్సెస్గా మనం వేటిని పరిగణించవచ్చు అని అన్నప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి నాన్ రెనోబుల్ సోర్సెస్గా మనం వేటిని వర్గీకరించవచ్చు వేటిని పిలవచ్చు నాన్ రెనోబుల్ సోర్సెస్ నాన్ రెనోబుల్ సోర్సెస్ అంటున్నాం వన్ ఇస్ నాన్ రెనోబుల్ సోర్సెస్ వన్ ఇస్ ఏంటి ఈ యొక్క నాన్ రెనోబుల్ సోర్సెస్గా వీటిని పరిగణిస్తారు అనే దానిపై మనం ఒకసారి డిస్కషన్ చేసినప్పుడు నాన్ రెనోబుల్ సోర్సెస్ అన్నాం ఈ యొక్క నాన్ రెనోబుల్ సోర్సెస్గా మనం వీటిని పరిగణిస్తామండి ఈ యొక్క నాన్ రెనోబుల్ సోర్సెస్గా పరిగణించే వాటిలో ప్రధానంగా ఒకటి ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే వన్ ఇస్ కోల్ అండి బొగ్గు ఇప్పుడు చూడండి కోల్ అంటున్నాం కదా ఈ యొక్క కోల్ అనేది వీటి యొక్క వినియోగం ఎక్కువైంది అనుకోండి ఎక్కువగా ఉపయోగించి దీన్ని మొత్తం టోటల్గా మనం కన్జ్యూమ్ చేసామనుకోండి మళ్ళీ తిరిగి రాదండి ఇది మళ్ళీ ఇది తయారు చేయాలంటే మన వల్ల కాదు బొగ్గును తయారు చేయాలండి కాబట్టి బొగ్గు అనేది ఒకసారి దాన్ని పూర్తిగా యూటిలైజ్ చేసుకోవడం ఒకసారి పూర్తిగా కన్జ్యూమ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ రాదు కాబట్టి ఇటువంటి వాటిని మనం పరిరక్షించాల్సిన బాధ్యత ప్రజల మీద ఉంటుంది కాబట్టి పూర్తిగా వినియోగం అనేది చేసుకోకూడదు కాబట్టి ఈ యొక్క కోల్ బొగ్గు అనేది ఒకటి రెండవది వచ్చేసి సహజ వాయువు న్యాచురల్ గ్యాస్ కూడా అలాంటిది సహజ వాయువు న్యాచురల్ గ్యాస్ సహజ వాయువు అనేది కూడా ఇందుకు ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా పెట్రోలియం పెట్రోలియం కూడా ఇందుకు మంచి ఉదాహరణ పెట్రోలియం పెట్రోలియం కూడా నెక్స్ట్ వన్ గోల్డ్ బంగారం అండి గోల్డ్ బంగారం బంగారం అదేవిధంగా ఆస్బెస్టాస్ ఏదైనా సరే అండి ఆస్బెస్టాస్ దీన్ని రాతి నార అంటారు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మాంగనీసు ఎక్స్ ఎక్సెట్రా ఇంకా చాలా విషయాలండి 
ఇలా ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒక్కసారి నువ్వు పూర్తిగా కంజ్యూమ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వాటిని రీప్రొడ్యూస్ చేయలేవు కానీ వీటిని మాత్రం మనం రీప్రొడ్యూస్ చేయవచ్చు చూడండి ఇక్కడ కాబట్టి సూర్యరశ్మి సన్ సైన్ సోలార్ పవర్ అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ రీక్రియేట్ చే రీప్రొడ్యూస్ చేయవచ్చు అండి ఛాన్స్ ఉంది అలా పవన విద్యుత్ శక్తి కూడా విండ్మిల్ ఎనర్జీ కూడా విండ్మిల్ పవర్ కూడా అలాంటిది అదేవిధంగా హైడ్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ ఈరోజు వాటర్ లేవు నెక్స్ట్ వర్షాలు బాగా పడితే మళ్ళీ వాటర్ వస్తుంది వాటర్ వస్తే జల విద్యుత్ శక్తి తయారవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ జియో థర్మల్ ఎనర్జీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే రెనబుల్ సోర్సెస్గా పరిగణిస్తే మరి నాన్ రెనబుల్ సోర్సెస్గా వీటిని పరిగణిస్తారనే దానిపై మనం ఒకసారి మనం డిస్కషన్ చేస్తే ఒకటి కోల్ బొగ్గు న్యాచురల్ గ్యాస్ సహజ వాయువు పెట్రోలియం గోల్డ్ ఆస్బెస్టాస్ మాంగనీస్ నెక్స్ట్ వన్ వెరైటీస్ కాపర్ కాపర్ అంటే రాగి అండి కాపర్ నెక్స్ట్ వన్ అల్యూమినియం అంటే బాక్సైట్ ఇలా ఎన్నో రకాలైన ఖనిజాలు ఉన్నాయండి ఎన్నో రకాలైన ఖనిజాలు ఉన్నాయి వీటన్నింటినీ ఏమని పిలుస్తారంటే నాన్ రెనబుల్ సోర్సెస్ అంటారు నాన్ రెనబుల్ సోర్సెస్ అని పిలుస్తారు అంటే ఒక్కసారి మళ్ళీ మనం పూర్తిగా ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ చేసుకో సద్వినియోగం చేసుకొని వాటిని బాగా కన్జ్యూమ్ చేసామనుకోండి ఓవర్ కన్జ్యూమ్ మళ్ళీ మళ్ళీ మనం వాటిని రావు మనకు ఇందుకు ఉదాహరణ మీకు నేను చెప్తాను చూడండి ఒకటి మంచి ఉదాహరణ అండి బంగారం గోల్డ్ ఇక గోల్డ్కి సంబంధించిన అంశం ఏంటంటే మీరు అందరు కూడా ఒక కేజీఎఫ్ మూవీ చూసింటారండి కేజీఎఫ్ వన్ అని కేజీఎఫ్ టూ అని అందరికీ మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయం మీ కేజీఎఫ్ కేజీఎఫ్ అంటే ఏంటంటే కోలార్ గోల్డ్ ఫీల్డ్స్ అంటారండి ఇక కోలార్ గోల్డ్ ఫీల్డ్స్ అనేటివి ఎక్కడ ఉన్నాయంటే కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని కోలార్ జిల్లాలో ఉంటాయండి ఈ కర్ణాటక రాష్ట్రంలో కోలార్ జిల్లాలోని ఇక కోలార్ బంగారు గనులు వచ్చేసి ఏంటంటే బంగారం నిల్వలు అపరమ అపారమైన నిల్వలు ఉండేవండి ఒకప్పుడు ద లార్జెస్ట్ డిపాజిట్స్ గోల్డ్ డిపాజిట్స్ అట్ కోలార్ ఈ కోలార్లో వచ్చేసి అపరిమితమైన అంటే విపరీతంగా ఉండేవండి కో కోల్ డిపాజిట్స్ ఈ కోల్ డిపాజిట్స్ని ఏం చేశారని ఈ యొక్క కోల్ని బంగారాన్ని పెద్ద ఎత్తున వెలికి తీసి మొత్తం వాటిని కన్జ్యూమ్ చేయడం జరిగింది పూర్తిగా వినియోగించుకోవడం జరిగింది మరి పూర్తిగా ఎప్పుడైతే వినియోగించుకోవడం జరిగిందో మరి అక్కడ నిల్వలు లేవు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క బంగారం నిల్వలు లేవో ప్రస్తుతం వచ్చేసవి కోల్ మైన్ ఈ యొక్క బంగారం గనులు క్లోజ్ అయిపోయాయి మరి ఎందుకు క్లోజ్ అయ్యాయి మళ్ళీ మళ్ళీ మనం వాటిని చేసుకోవచ్చు కదా కాబట్టి ఒక్కసారి నువ్వు పూర్తిగా వినియోగిస్తే అబ్జల్యూట్గా దీన్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ వాటిని ఉత్పత్తి చేయడానికి ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మనకు ఛాన్సే లేదు అందువల్ల వీటన్నింటినీ కూడా భావి తరాలకు భావి తరాలు కూడా అనుభవించాలి భావి తరాలు కూడా చూడాలి అనే దానిపై భావి తరాలకు కూడా మరి ఈ ఛాన్స్ ఇవ్వాలి అలా కాకుండా మొత్తం ఉన్న వాటిని మొత్తం మొత్తం కన్జ్యూమ్ చేసుకొని వినియోగించుకుంటే భావి తరాలకు నువ్వు ఏమిస్తావు కాబట్టి వీటిని కన్జర్వ్ చేయవలసిన బాధ్యత పరీక్షించాల్సిన బాధ్యత ప్రజల మీద ఉంటుంది ప్రభుత్వాల మీద కూడా ఉంటుంది మరి ప్రజలు ఏం చేయలేరు కానీ ప్రభుత్వాలే వీటిని ఎక్కువగా వినియోగం చేయకుండా మరి అన్నీ కూడా అలా ఉండాలండి అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ యొక్క మినరల్స్ని పర్టికులర్గా వీటిని మనం కాపాడుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు చూడండి ఈ యొక్క న్యాచురల్ గ్యాస్ పెట్రోలియం ఉంది ఈ యొక్క న్యాచురల్ గ్యాస్ పెట్రోలియం ఏం చేస్తున్నారండి పెద్ద ఎత్తున వినియోగం కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు మరి భవిష్యత్తులో ఏం చేస్తే వీటి యొక్క నిల్వలు పూర్తిగా అంతరించిపోతాయి మరి అంతరించిపోయినప్పుడు మళ్ళీ తర్వాత ఆల్టర్నేట్ ఏంటి అండి ఆల్టర్నేట్ ఏముండదు మరి అప్పుడు మరి చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే ఈ యొక్క వీటి ఖనిజాలని పర్టికులర్గా ఈ యొక్క నాన్ రెనబుల్ సోర్సెస్ కావచ్చు రెనబుల్ సోర్సెస్ కావచ్చు అంటే రెనబుల్ సోర్సెస్ని మనం ఎంత ఉపయోగించినా కూడా అది ఏం కాదు కా అవ్వండి ఏదే ఏం ఏం అవ్వదు అండి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే అది ఎంతైనా కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చు కానీ రాన్ నాన్ రెనబుల్ సోర్సెస్ని ఎప్పుడైతే నువ్వు ఓవర్ కన్జ్యూమ్ చేసావో మరి భవిష్యత్తులో మనం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని కాపాడవలసిన అగత్యం అవసరం అనేది ఎంతో ఉంది కాబట్టి ఒకటి నాన్ రెనబుల్ సోర్సెస్గా మనం వీటిని పరిగణించవచ్చు అంటే కోల్ బొగ్గు ఒకటి తర్వాత న్యాచురల్ గ్యాస్ సహజ వాయువు పెట్రోలియం గోల్డ్ బంగారం ఆస్పెస్టాస్ మాంగనీస్ అన్నం ఇందుకు ఉదాహరణ ఏమన్నానండి ఈ యొక్క నాన్ రెనబుల్ సోర్సెస్కి ఈ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏం చెప్పానంటే దక్షిణ భారతదేశంలోని ఇన్ సదరన్ ఇండియా ద మోస్ట్ ద ఫేమస్ కోల్ మైన్ గోల్డ్ మైన్ ఈజ్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కేజీఎఫ్ కోలార్ గోల్డ్ ఫీల్డ్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక విషయం చూడండి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి మనిషి ఎలాంటి వాడో మీకు దీన్ని బట్టి మీకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఈ యొక్క కోలార్ బంగారం గనుల్లో సుమారు వచ్చేసి రెండున్నర కిలోమీటర్
కాబట్టి చూడండి ఎంత మనిషి వచ్చేసి ఎలా ఈ యొక్క టోటల్గా ఎలా కన్జ్యూమ్ అబ్జల్యూట్గా ఎలా కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు అనే దానిపై మనం డిస్కషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే భారతదేశంలోనే అత్యంత లోతైన బంగారం గనేయండి ఇది ఇట్ ఈస్ ద డీపెస్ట్ కోల్ మైన్ ఇన్ ద కంట్రీ ఏది కోలార్ బంగారం గని కాబట్టి ఉన్నదాన్ని మొత్తం అంత అంత లోతు తవ్వేసి టూ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్ తవ్వేసి మొత్తం ఈ యొక్క బంగారాన్ని అంత మరి యొక్క కన్జ్యూమ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ప్రస్తుతం వచ్చేసి దీని యొక్క పొజిషన్ దశ ఏంటి అంటే క్లోజ్డ్ అన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మూతబడ్డదండి కాబట్టి ఇవి వీటిని ఏమంటారంటే నాన్ రెనబుల్ సోర్సెస్ అంటారు కాబట్టి కోల్ బొగ్గు సహజ వాయువు పెట్రోలియం గోల్డ్ బంగారం ఆస్పెస్టాస్ మాంగనీస్ నెక్స్ట్ వన్ బెరైటీస్ బెరైటీస్ నెక్స్ట్ వన్ అబ్రకమార్మైక తర్వాత కాపర్ సార్ ఇలా చిన్న ఎన్నో మినరల్స్ ఉన్నాయి వీటన్నింటినీ ఏంటంటే నాన్ రెనబుల్ సోర్సెస్ అని పునరుద్ధరింపబడనివి అని పిలుస్తారన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎవరి ప్రకారం అంటే నీ ప్రకారం నా ప్రకారం కాదు యాజ్ పర్ ఎకాలజిస్ట్ ఎకాలజిస్ట్ పర్యావరణవేత్తల ప్రకారం అలా డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా వాళ్ళు అలా డివైడ్ చేశారు ఎస్ ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ 